కరోనా మహమ్మారి దాదాపుగా అన్ని దేశాలను చుట్టేసింది పసికున్న దేశం నుంచి అగ్రరాజ్యం వరకు దేన్ని వదలకుండా ఆడుకుంటోంది ఊహించని నష్టాన్ని కలిగిస్తోంది ఇప్పటికే ఈ వైరస్ బాధితుల సంఖ్య ఏడు లక్షల ఇరవై పేలు దాటింది ఇంకెంతమంది ఈ వైరస్ కోరలో చిక్కుకుంటారో అంత చిక్కకుండా ఉంది రెండు ప్రపంచ యుద్దాలతో దేశాలన్నీ అల్లాడిపోయాయి ఇప్పటికే చాలా దేశాలు ఆ విధ్వంసం నుంచి తేరుకోలేకపోతున్నాయి కరువు కోరల్లో చిక్కుకుని కాకావికలమైన దేశాలన్నీ సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుని అభివృద్ది వైపు పరుగులు తీస్తున్నాయి మరోవైపు యుద్దం వస్తే వినాశనం తప్పదని ఊహించి అనేక అంతర్జాతీయ సమస్యలను ఒప్పందాలతో పరిష్కరించుకుంటున్నాయి దేశాలన్నీ ఒకదానితో మరొకటి సహకారం అందించుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాయి సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ప్రపంచ పటాన్ని కరోనా పెనుభూతం ఆవహించింది ఇప్పటికే ఈ మహమ్మారి ప్రతాపానికి ఏడు లక్షల ఇరవై వేలకు పైగా బాధితులు జబ్బు పడ్డారు ముప్పై నాలుగు వేలకు పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు రోజురోజుకి వైరస్ బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతుంది తప్ప ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక్క రోజులోనే యాబై ఐదు వేలకు పైగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి మృతుల సంఖ్య కూడా వేగంగా పెరుగుతోంది అమెరికాలో పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపు తప్పింది రోజురోజుకి వేల సంఖ్యలో కేసులు నమోదవుతున్నాయి ఇప్పటికే వైరస్ బాధితుల సంఖ్య లక్ష నలభై వేలకు చేరుకుంది అటు చికాకో జైల్లో ముప్పై ఎనిమిది మంది ఖైదీలకు పాజిటివ్ తేలింది మరో నూట ఇరవై మందికి టెస్టులు చేయాల్సి ఉంది దీంతో మూడు నుంచి ఆరు నెలలు లాక్డౌన్ కు సిద్దమవుతోంది ట్రంప్ సర్కార్ యూరోప్ పై కరోనా పగబట్టింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వల్ల చనిపోయిన వారు ముప్పై నాలుగు వేల మందికి పైగా ఉంటే కేవలం అమెరికా ఇటలీ స్పెయిన్ దేశాల్లోనే ఇరవై ఒక్క వేల మంది ఉన్నారు కరోనా పాజిటివ్ రోగులు కూడా ఈ దేశాల్లోనే ఎక్కువగా ఉన్నారు ఇక వైరస్ వేగంగా పెరుగుతున్న దేశాల్లో ఇరాన్ ఫ్రాన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇటలీలో వైరస్ మృత్యు గంటికలు మోగిస్తోంది ప్రపంచంలోని అత్యధికంగా పదివేల ఎనిమిది వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు వారిలో నలభై ఆరు మంది డాక్టర్లు కూడా ఉన్నారు దేశం లాక్డౌన్లోకి వెళ్లి మూడు వారాలు కావస్తున్నా వైరస్ ఏమాత్రం కట్టడి కావడం లేదు అత్యంత తీవ్రంగా ఉన్న ఉత్తర ఇటలీలోని లోంబాడీలోనూ పరిస్థితి ఏమాత్రం మెరుగుపడలేదు చైనా కన్నా ఎక్కువగా ఇటలీలో కరోనా బాధితులు ఉన్నారు ఐదంటే ఐదు వారాల్లో ఇటలీని కరోనా అతలాకుతలం చేసింది స్పెయిన్లోనూ కరోనా మరణ మృదంగం మోగిస్తోంది కేవలం ఒక్క రోజులోనే ఆ దేశంలో ఎనిమిది వందల ఇరవై మంది కరోనా బారిన పడి కన్నుమూశారు దేశంలో మొత్తం మృతుల సంఖ్య ఆరు వేల ఎనిమిది వందలకు చేరింది కరోనా వైరస్ బారిన పడి స్పెయిన్ రాజకుటుంబానికి చెందిన మరియా థెరిస్సా మృత్యువాత పడ్డారు యువరానికి కరోనా సోకడంతో కన్నుమూసినట్లు ఆమె సోదరుడు ప్రిన్స్ హెన్రిక్ డి బోర్బన్ ఫేస్బుక్ వేదికగా ప్రకటించారు జర్మనీ కూడా కరోనా కూరల్లో చిక్కుకుంటోంది అరవై రెండు వేల మంది ఇప్పటికే ఈ వ్యాధి బారిన పడ్డారు నాలుగు వేల నాలుగు వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు జర్మనీ ఛాన్సలర్ ఏంజలా మెర్కెల్ సైతం స్వీయ నిర్బంధం విధించుకున్నారు అయినప్పటికీ దేశంలో పరిస్థితి చేయిదాటిపోయింది కాని కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రభావంతో భవిష్యత్తులో సంభవించబోయే ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలన్న తీవ్ర ఆందోళనతో జర్మనీలోని హెస్సి రాష్ట ఆర్థిక మంత్రి థామస్ వాషర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు బ్రిటన్లో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది ఏకంగా ఆ దేశ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్తో పాటు వైద్య శాఖ మంత్రికి కూడా వైరస్ సోకింది దీంతో వారు క్వారంటైన్లోకి వెళ్లారు ఇప్పటికే ఆ దేశంలో ఇరవై కేసులు నమోదయ్యాయి రెండు వేల నాలుగు వందల మంది మరణించారు కెనడా ప్రధానమంత్రి జస్టిస్ ట్రూడో సతీమణి సోఫీ గ్రెగోరీ కరోనా వైరస్ బారి నుంచి కోలుకున్నారు ఆమెకు వైరస్ సోకినట్లు మార్చి పన్నెండున నిర్ధారణ అయింది దీంతో అప్పటి నుంచి ఆమె స్వీయ నిర్బంధంలో ఉన్నారు ఆమెతో పాటు ప్రధాని ట్రూడో వారి పిల్లలు కూడా ఇంటికే పరిమితమయ్యారు లండన్లో ఓ కార్యక్రమానికి హాజరై వచ్చిన తర్వాత ఆమెకు వైరస్ సోకింది ఇక కెనడాలో మొత్తం ఆరు వేల రెండు వందల ఎనభై మంది వైరస్ బారిన పడ్డారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షల మంది ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని బతుకుతున్నారు అన్ని దేశాల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారింది ఇక ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఈ పెనుభూతం ప్రభావం ఊహకు కూడా అందడం లేదు